తెలుగులో నిరంతర వార్తా ప్రసారాల ఛానల్ అంటే ముందుగా గుర్తొచ్చేది టీవీ నైన్ ఇక టీవీ నైన్ పేరు చెబితే అందరి మదిలో రవి ప్రకాష్ పేరే మెదులుతుంది ఓ సాధారణ జర్నలిస్టుగా నడక ప్రారంభించి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అన్న ఊహే భయంకరంగా ఉన్న సమయంలో ముందడుగు వేసి పెట్టుబడిదారుణ్ణి పట్టుకుని నమ్మకం కల్పించి ఛానల్ను ప్రారంభమయ్యేలా చేయగలిగాడు రవి ప్రకాష్ అంతేకాక ఉంటుందో ఉడుతుందో తెలియని సంస్థలోకి ఉద్యోగుల్ని ఆకర్షించడం వారితో తనకు కావలసిన అవుట్పుట్ తెచ్చుకోవడం వంటివి రవి ప్రకాష్ ఘనతలుగానే చెప్పుకోవాలి అయితే టీఆర్పీల కోసం అర్థం లేని వార్తలు ప్రసారం చేశారన్న విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి ఎన్నో చేసి మరెన్నో విమర్శలు ఎదుర్కొన్న టీవీ నైన్ని ఓ ప్రముఖమైన న్యూస్ బ్రాండ్గా నిలిపారు రవి ప్రకాష్ ఇప్పుడు ఆ టీవీ నైన్కి రవి ప్రకాష్కు సంబంధం లేదు ఆయన మైనార్టీ షేర్ హోల్డర్ మాత్రమే తెలుగు మీడియాలో రవి ప్రకాష్ చేసిన సంతకం వెంటనే జరిగిపోయేది కాదు ఆయన ముద్ర ఉంటూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు టీవీ నైన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవలసి వచ్చినంత మాత్రాన ఆయన తెలుగు మీడియాకు దూరం అయ్యే అవకాశం అయితే కనిపించడం లేదు ఆయన తన ముద్రను ఏదో రకంగా బలంగా చూపించే అవకాశం ఉంది అది ఎలా చూపిస్తారనేది ఇప్పుడు మీడియా వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది కొత్తగా టీవీ నైన్ ఛానళ్లను ప్రారంభిస్తారా లేక తనదే అని ప్రచారంలో ఉన్న మోజో టీవీపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారా లేక ఇంకేమైనా ప్రణాళికలు ఉన్నాయా అనేది ఎవరికీ అంతు పట్టడం లేదు కానీ శ్రీనిరాజు టీవీ నైన్ అనే బంగారు బాతును అమ్మేసుకోవాలని చాలా కాలంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు ఆ విషయం తెలిసినప్పటి నుంచే రవి ప్రకాష్ వీలైనంతగా జాగ్రత్త పడటం ప్రారంభించారు టీవీ నైన్ స్వతంత్ర జర్నలిస్టుల చేతుల్లో ఉండేలా చూసేందుకు అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించారు కానీ ఊహించని విధంగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారుల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది టీవీ నైన్ అమ్మకం ఆలోచన చేస్తున్నప్పటి నుంచే రవి ప్రకాష్ ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచనలు చేశారన్న ప్రచారం కూడా మీడియాలో జరిగింది ఆ ఆలోచనల నుంచే మోజో టీవీ పుట్టిందని అంటున్నారు ఇప్పుడు రవి ప్రకాష్ ఫ్రెష్గా ఈ టీవీపై కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారా లేక కొత్త ఆలోచనలతో మరో కొత్త వెంచర్ను ప్రారంభిస్తారా అనేది కీలకమైన అంశం విమర్శలైనా ప్రశంసలైనా రవి ప్రకాష్ అనేది తెలుగు మీడియా రంగంలో ఓ బ్రాండ్ ఆయన టీవీ ఛానల్ పెట్టి సొంతంగా బ్రాండింగ్ చేసుకుంటే తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసుల్లోకి సులువుగా వెళ్ళిపోతుంది రవి ప్రకాష్ను తిట్టేవారున్నా పొగిడేవారున్నా అందరూ ఆయన ఛానళ్లు మాత్రం చూసే అవకాశం ఉంది ఓ టీవీకి కావాల్సింది కూడా అదే రవి ప్రకాష్పై ఓ సహజమైన క్యూరియాసిటీ ప్రజల్లో ఉంది ఆయన ఓ కొత్త ఛానల్తో తెర ముందుకొస్తే మాత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరో సంచలనం ప్రారంభమవ్వడం ఖాయమన్న టాక్ ఉంది రవి ప్రకాష్ గురించి వార్తలు ప్రసారం చేసినప్పుడు నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఎక్కువగా వినిపించాయి ఆయన్ని విమర్శించడానికి ఎక్కువ మంది మొగ్గు చూపారు అయితే వారు కూడా వ్యూయర్స్ కిందే లెక్క పెట్టుకోవాలి అయితే న్యూస్ని ఎలా రచ్చ చేసి వ్యూస్ పెంచాలో ఆయనకు బాగా తెలుసు మరి ఆయన ముందు ముందు ఎలాంటి పాత్ర పోషిస్తారు తెలుగు మీడియా రంగంలో పోయిన ప్రభావాన్ని ఎలా తిరిగి తెచ్చుకుంటాడు మరలా మునుపటిలా ఆయన హవా మీడియా రంగంలో కొనసాగుతుందా లేదా అనేది కాలమే నిర్ణయించాలి